Vamos brincar na água! Morfo! Morfe um tubarão! Tubarão! Ah! Não precisa ter medo! Esse é o Morfo! E o Morfo não faz mal a ninguém! <risos> Isso é verdade! Ah, oh, não! Mila! Morfo! Os piratas estão quebrando todos os castelos de areia de novo! Vamos lá, Morfo! Vamos dar um susto nesses piratas! Quero só ver se eles não vão parar com isso! Morfo é tubarão assustador! É, vamos lá! Ah! Ah, deixa pra lá! É só um tubarão! Nós somos piratas do mar! Não temos medo de tubarões! Esse tubarão não pode nos assustar! Eu quero ver isso! Morpho! Morfe em um tubarão com pernas! Aquele tubarão tem pernas! Ah oh, não! Corra, pirata número dois! Ah! Somos os piratas do céu! E não temos medo de nada em terra! Equipe o canhão! É pra já, capitão! Pegar daí de baixo, o estranho tubarão vermelho com perna. <risos> Morphal estranho? O Morphal não é estranho. E ele pode ir até aí, porque ele pode voar. O quê? Morphal, morfe em um tubarão com asas. Sim! Ah, está voando agora! Estou com medo! Oh, não! Vamos mais alto, pirata número dois! Ah! Quer dizer, é pra já! Nunca vai nos pegar! <risos> ah, água? Mas o que é de... <risos> e é por isso que a cidade precisa... <risos> Mexigas de água! Crianças malvadas! Não podemos despistá-lo! Ah, vamos nos esconder naquela caverna, pirata número 2! Boa ideia! Mas essa caverna não é um pouco... pequena! O navio é muito grande pra caverna! Não entra! E agora eles ficaram trancados dentro da caverna! Mas eu tenho uma ideia! É, acho que estamos presos, capitão. É, mas pelo menos esse tubarão vermelho não pode nos achar aqui. É, tem certeza? O tubarão vermelho! E ele tem um nariz escavador! Nós pegamos vocês, piratas do céu! Agora vocês devem vir com a gente! Onde você vai nos levar? Pra delegacia de polícia? Não, para a praia! Agora vocês podem construir todos os castelos de areia que destruíram! Oh, não! Construir? Mas eu só sei destruir castelos de areia! <risos> Mila!
Morfo, Morfo, o cuidador do Zuligo. Ele disse que precisa de ajuda no Zul. Tá bem, papai. Morfo, morfe em uma casa voadora. Mila, Morpho, ótimo, preciso de ajuda. Nós vamos soltar todos esses animais na natureza, como parte do nosso programa de reabilitação animal. Mas nem todos os animais cabem no meu avião. Você e o Morpho podem me ajudar a levar esse pinguim, camelo e macaco para suas novas casas na natureza? Claro! Ótimo! Vem, nós podemos voar no Morpho, a casa voadora. Nesse globo, vocês podem ver onde os animais morarão. E aqui tem um pouco de comida para a viagem. Até mais, cuidador do zoo, Kenneth. Tchau, Mila e Morpho. Nós vamos levar todos vocês para suas casas novas. Primeiro... Vamos levar o camelo para o deserto. O deserto é quente e seco. É a casa perfeita para um camelo. Marfão, olha! É um dragão! Eu acho que ele quer vir com a gente. Dragão não gosta de deserto. Não. Ele não parece gostar de onde vive. Mas podemos encontrar uma casa nova para ele, né, Morpho? Nova casa, dragão! Nós estamos levando estes animais para suas novas casas. Nós podemos encontrar uma nova para você, dragão. Primeiro, nós precisamos ir para o Polo Sul. Mas como a nossa viagem é muito longa, nós vamos brincar para não ficar entediados. Aqui, dragão. O macaco quer fazer um churrasquinho de bananas. Ah, não. Eu acho que a floresta pode ser um pouco úmida para dragões. achar uma casa perfeita para dragões. Mas não vamos desistir. <risos> Marvel é um vulcão. Aqui é o lugar perfeito para um dragão viver. É isso, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova! É hora de eu e o Morphal voltarmos pra casa! Tchau, dragão! Tchau, tchau! Você 
não tô. Ah, agora eu entendi. Você é um pet mágico. Não importa onde pets mágicos estão no mundo. Eles não vão se sentir em casa se não for com seu companheiro humano. Mas eu já tenho um pet mágico. Morpho. E cada ser humano pode ter apenas um pet mágico. Mas eu sei onde podemos encontrar um ótimo companheiro humano para você. Eu quero esse. Morpho, morfe em uma rena de Natal. Uou! <risos> Acho que esse vai ser um Natal branco, Morpho. Mas sei quem pode nos ajudar com isso. Atmo! Ah, Atmo, você pode nos ajudar a nevar a cidade para termos um Natal branco. Começar por aqui. Uau, neve! Ii! <risos> Agora vamos nevar toda a cidade. Você está construindo, Morpho! Homem de neve! <risos> ah, isso parece divertido! Olá, Mila e Morvo. Parece que afinal de contas teremos um Natal branco esse ano. Mas essa neve já tá demais. Está causando problemas na cidade. Ah, mas não se preocupe, professor Hashi. O átomo pode derreter um pouco de neve. Átomo! Ah, não! O átomo sumiu! Ah, tive uma ideia. Com minha última invenção, eu posso dar vida aos bonecos de neve. E com suas vassouras, eles podem varrer toda a neve em excesso. Uau! Ótimo! <risos> Isso está sendo ótimo! Mas sabe quem pode se livrar da neve ainda mais rápido? Um bonecão de neve! Morpho! Morfe uma escavadeira para pegar mais neve para o boneco! neve na cidade. Você pode nos ajudar a limpar todo o excesso de neve?
Hã? Oh, o que foi isso? Vamos ver o que houve, Morphle! Rápido! Ah, não! Se aquela bola gigante de neve atingir a cidade, tudo vai ficar coberto de neve de novo! Morphle, robô! Parece que voltamos bem a tempo, Etmo. O Atmo estava com você, Papai Noel. Sim. Quando eu vi que o Etmo consegue fazer nevar, eu pedi ao Atmo para me ajudar a levar o Natal Branco para vários lugares do mundo. Bonecos de neve vivos? sumiu, os bonecos de neve nos ajudaram a tirar todo o excesso de neve. Mas agora que a neve sumiu, os bonecos não têm mais o que fazer. Bom, eu podia ter uma ajuda a mais no Polo Norte para me preparar para o Natal. Vocês querem? O que vocês acham? Estamos fazendo o prédio mais alto de toda a cidade. Mas não temos guindastes altos o bastante para terminar o projeto. Mila, você poderia pedir para o Morphle morfar um grande guindaste? Morphle, morfe agora em um grande guindaste! Muito obrigado, Morpho! Esse é o maior prédio que essa cidade já viu! Inacreditável! De onde veio todo esse vento logo agora? Eu não sei! Agora não está mais ventando!
muito mais divertidos do que eu pensei. Lá no meu castelo de nuvem, eu estou sempre sozinho. Nós sentimos muito. Não sabíamos que tínhamos construído nosso arranha-céu pelo meio do seu castelo. Vamos começar de novo e construir um novo arranha-céu em outro lugar. Eu tenho um plano melhor. Eu amo meu castelo de nuvem, mas aqui em cima eu não tenho ninguém para brincar. E para o meu plano, preciso que vocês me ajudem. Precisamos levar todas essas máquinas para o terreno da nova obra. Vamos em direção à obra, Morphle! Minha cidade! Aqui estamos! O terreno da nova obra! Ah! Esse é um caminhão pet mágico! Esse é o único caminhão que não precisamos trazer! Ele veio sozinho! É um caminhão basculante robô que pegamos do professor Zong! Eu lembro de você! <risos> Construtor Lawrence, todas as suas máquinas caíram do seu caminhão e estão causando caos na minha cidade. Ah, tem razão. O caminhão está vazio. O que a gente faz agora? Morpho e o caminhão basculante robô podem ir achar todas as máquinas. Sim, isso é uma grande ideia. Morpho! Morphe e um caminhão basculante também! Vamos brincar um pouco! É um jogo! Quem trouxer mais máquinas ganha! Vamos lá, Morpho! Encontrar as máquinas! Caminhão basculante robô encontrou a primeira máquina. Mas nós vamos encontrar a próxima. Olha, Morpho! Aquelas pessoas estão presas no cimento. Morpho, morfe agora em uma britadeira.
o suficiente, Morpho. Precisa morfar em um caminhão maior. O caminhão basculante robô também encontrou duas máquinas. Quem achar a próxima máquina, ganha! Lá está! A bola de demolição! Ah, não! Os bandidos enlameados pegaram! Não somos mais os bandidos enlameados. Agora somos os bandidos demolidores. <risos> Estamos prestes a demolir esta casa. Não! Essa é a nossa casa. Morpho, morfe em um robô agora. Nós, os bandidos demolidores, voltaremos! Nós vamos ajudar a reconstruir sua casa. Devemos parar o jogo e trabalharmos juntos. Música